समस्त भक्त श्री चरण प्रणाम सकल को धन्यवाद जानाम निजे कष्ट स्वीकार कर शीतर दिन नमायम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय प्रकाशामी नमाचारिपदायने गौलपदाय नवल ग्राम तारिणी नमायम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती वेदांत स्वामी नित्यनामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चिदेश तारिणी मंचा कलपत्र वैश्य कृपा सिंधु भयचन पावन विष्णु गौन मन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद अद्वैत शिव हरे गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वाशुदेवाय ओम नमो भगवते वाशुदेवाय ओम नमो भगवते वाशुदेवाय नारायण नमस्कृत नष्ट प्रायश निगवत शैवय भागवत उत्तम श्लोक भक्ति भगवत नष्ट श्री गुरु दिन तारिणम चैतन्यम परमानंद स्कूल भगवान कृपा लाभ करा जो भगवान चरण शरणागत शरणागत हई कृपा लाभ करते शरणागत मात्रार ऊपर निर्भर कर पालन करते पूर्ण ज्ञान की पूर्ण ज्ञान हे जीव कृष्ण नित्य दास तो कथा टा की मंथन करते जो इटे मंथन कर परमारूपे भगवान सकल हृदय जख शरणागत हार चेष्टा कर तक भीतर एवं बाहर थे सहाज्य करें भगवान रक्षा करी बहन करी पालन करी इंद्रेर अहंकार चून्नकारी तई तो गीतार सप्तम बारोतम अध्याय सात नम्बर श्लोके बला तेसम अहम समुधत्ता मृत्यु संसार सागर जख भगवान केंद्रिक जीवन जापन करी तक भगवान समस्त सहाज्य करें कृष्ण संसार कर स्थानीय अनाचार हमारे सकल अनाचार के त्याग करब और महाजनरा हरे कृष्ण महाजनरा सब समय जीवन कौन चले जाए ठीक नहीं तुम्हें नंदन अभय चरण बिंदर 
তা আমার আবার লোচন দাস ঠাকুর গিয়েছেন কে কে যাবে ভাই ভাব কে যাবে কে যাবে ভাই ভাব সিন্ধু পার ধন্য কলি যুগের চৈতন্য অবতার তো আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের উচিত নয় ছিল পূর্ব পাদ তার গুরুদেবের একটি বাক্য পালন করে সেই পাশ্চাত্য দেশ তারিণে হয়েছে তা আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা এবং কৃষ্ণের সম সমর্পণ জানি হতে পারি কবি এই কি পার আগে আর অনেক কথা ছিল তা বললাম হরে কৃষ্ণ আজকে আমাদের পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোক আলোচনা হবে শ্লোকটা খুব সুন্দর তো আপনারা সবাই এমরেস করবেন বলবেন আমার সঙ্গে হে বম জর মানি কর মানি হে বম জন্মানি কর মানি জন্মানি কর্মানি জন্মানি কর্মানি প্রিয়াঙ্কা বা অকর্তু নিষ্ক্রিয়ের অজনস্য জন্মহীনের চ এবং বর্ণয়ন্ত বর্ণয়ন্তি বর্ণনা করে স্ম অতীতে কবয় বিদ্যান বেদ উজ্জানী বেদে যা অজ্ঞায় হিত পথে হৃদয়েশ্বরের হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম অনুবাদ এইভাবে বিদ্যানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন যা বৈদিক শাস্ত্র অনাবিষ্কৃত তিনি হচ্ছেন হৃদয়েশ্বর হরে কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম প্রভু প্রভু সাইড হয়ে গেছে প্রভু তাৎপর্য জয় ছিল প্রভুপাত কি যায় জীব এবং 
भगवान का जन्म है ना तब पाथ भगवान तथा कथित जन्म मत नये जीव एवं उभय चीनमय बोझा जा जीव एवं भगवान उभय चीनमय तरा उभय नित्य जीव जन्म ग्रहण कर परमेश्वर भगवान दिव्य आविर्भव तिरुभव जरा प्रकृत द्वारा प्रभावित नये भगवान अंतरंग शक्तर कार्य तार्यकलापर महिमा महान ऋषि आत्मज्ञान लाभ कीर्तन भगवान स्वयं जन्म एवं कर्म सब दिव्य एवं से कार्यकलाप दें कर ब्रह्म ज्ञान लाभ परमेश्वर भगवान अकरणीय किहेतु सर्वशक्तिमान तबकि स्वाभाविक भाव तरह द्वारा सम्पादित है जान अपार प्रकृत हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रकृत पक्ष प्रभु जय श्री प्रभुपा प्रकृत पक्षे परमेश्वर भगवान कार्यकलाप सब अत्यंत गोपन वैदिक शास्त्रे से समस्त विषय गुली खोलाखुली भाव आलोचना करबु बीवर प्रति तार कृपा प्रदर्शन करार् भगवान से सब लीला विलास करें करतव्य हम भगवान अपाकृत कार्यकलापर बर्णनार यथार्थ सद्व्यवहार करा जा सब चाहते सहज एवं सुंदर भाव ब्रह्मेर ध्यान करार पंथा हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम जरा जरा नोट कर
इंद्रजित मंडल को शुरू करें भगवान सर्वशक्ति द्वारा सब कुछ सम्पादित होता है भगवान जरा प्रकृत गुणे द्वारा प्रभावित ना भगवान ऐश्वर्य कारण भगवान हम सरार पुरुष भगवान आविर्भव और तिर भाव सब ही दिव्य जा साधारण बद्ध जीवे जन्म मृत्यु सम्पूर्ण पृथक भगवान अंतरंग शक्ति द्वारा विभिन्न लीला विलस कर बद्ध जीव दे कृपा प्रदर्शन एर गोपनियता वैदिक शास्त्र माना है कर्तव्य साधुगुरु वैष्णव मुख थे श्रवण कर सद्यवहार कर जन्म मृत्यु चक्र थे बैरिए आसा प्रणाम प्रभु जीवेराहर जन्म ए मृत्यु बरण करते जेमन सूर्य सूर्य किरण सूर्य भगवान संगे एक क्योंकि आयतनगत भाव आलदा हरे कृष्ण प्रभु तपस्या करते ध्यान करते जेमन ब्रह्मा जन्म पर जानते भगवान के तरह अनेक तपस्या करते हुए तो अः जन्म कर्म जो जानते चाहिए तपस्या करते हैं मंगल हक भगवान जन जगते आविर्भूत हम कलुषिता के स्पर्श करते साधारण मानुषर मत रिला खेला कर ले चिरकाली अज नित्य शाश्वत पुरतन आदि पुरुष और सचिद नन्मय प्रश्न आन भगवान बार बार धराधाना आसें श्लोक भगवत गीता चतुर्थ अध्याय नम्बर श्लोक प्राय सदस्यपूर्ण जन्म कर्म चमी दिव्यम जबित्री तत्व जन्म 
তারা সে ভগবানকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেটা আমার যেটা উপলব্ধি সেটা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে এটা যথেষ্ট ছিল না তো কেন যথেষ্ট ছিল না তার ব্যাখ্যা হিসেবে ছিল প্রভুপাদ এবং সুত গোস্বামী ঠিক একই কথা বলেছেন যে এটা বৈদিক শাস্ত্রে অনাবিষ্কৃত যেহেতু বৈদিক শাস্ত্রে অনাবিষ্কৃত তাই বিদ্যানেরা এটা যেভাবে বলুক না কেন সেটা মানে যথেষ্ট নয় তো ভগবানের এই জন্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত গোপনীয় কারণটা হচ্ছে এটাই যে যেহেতু গোপনীয় তাই এটা একবারে সেটা প্রয়োগ করা সম্ভব নয় তাই এই জন্য আমাদের কি করতে হবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে হবে তো আমি যেন সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারি কারণ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান যে আমি নিজেকে চিনতে পারলাম যে আমি ভগবানের নিত্য দাস যেহেতু আমি ভগবানের নিত্য দাস এটা জানাটাই হচ্ছে যথেষ্ট আর পরমেশ্বর ভগবান তার বিশেষ কারণে অবনীপাল প্রভু সেটা বললেন যে তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি বিশেষ কারণে অবতীর্ণ হন আর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তাই তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন হরে কৃষ্ণ প্রভু এটাই আমার উপলব্ধি আমাদের জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পাব হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রভু জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অজ যার জন্ম ও মৃত্যু জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তির কার্য কিন্তু জীবের পার্থক্য হচ্ছে যে জন্ম মৃত্যুর যে চক্র তাতে তারা আবদ্ধ পিপিলিকা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবাইকে জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করতে হয় কিন্তু ভগবান এই সব থেকে ভগবানের রূপ নাম লীলা পরিকর ধাম ইত্যাদি জড় সৃষ্টি নয় তিনি আসেন বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনা করার জন্য তাই ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা মহান ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কীর্তন করে থাকেন ভক্ত তার বাণী দিয়ে ভগবানের সেই মহিমা প্রচার করেন তাকে বলা হয় কীর্তন জীব এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে যখন সে ভগবানের জন্ম কর্ম সম্বন্ধে তার ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয় ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তার ইচ্ছা বিনা একটি পাতাও লড়ে না সূর্য চন্দ্র এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কিছু ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয় তো আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই দিব্য নাম সবসময় উচ্চারণ করা তো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম জীবের মৃত্যু জন্ম ভগবানের জীবের জন্ম মৃত্যু মতো নয় কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান অনাদির আদি সর্বকরণের কারণ তিনি হচ্ছেন অন্তরঙ্গ শক্তির কার্য তাই মহান ঈশিরা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কীর্তন করে থাকেন এই জর জগতে বদ্ধ জীব ভগবানের আরাধনা এবং তার বিভিন্ন জন্মকর্ম নীলা কার্যকলাপ ধ্যান করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা লাভ হয় তাই ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব বিভিন্ন কার্যকলাপ সবই অত্যন্ত গোপনীয় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা যথার্থ সদ্ব্যবহার করা হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু আমার যিনি ভগবানের জন্ম কর্ম যে দিব্য সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করেছেন তিনি জড় জগতে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান ও জীব ভয়ে চিরময় কিন্তু জীব জড় জগতের সংস্পর্শে আসা জয় প্রকৃতি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হয় কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান দিব্য আবির্ভাব ও তিরোভাব জয় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না কারণ তিনি হলেন ত্রিগুণাতীত তাই এখান থেকে আমার উপলব্ধি এই যে যদি আমরা সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চাই তবে আমাদের তার প্রতিনিধি স্বরূপ অর্থাৎ দীক্ষা গুরু শিক্ষা গুরু এবং পথ প্রদর্শক গুরুর অনুভূত থেকে ভগবানের গুণ ও মহিমা শোভন কীর্তন করা 
তাদের আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা এবং অপরাধ শূন্য হয়ে সেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 প্রণাম প্রভু ভগবানের জন্ম কর্ম হচ্ছে দিব্য আর জীবের কর্মফল অনুসারে বারবার জন্ম মৃত্যু হয়ে থাকে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হলে জীবকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আর ফিরে আসতে হয় না প্রণাম প্রভু চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকটি হচ্ছে এই শ্লোকের লিঙ্ক মানে পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকের লিঙ্ক হচ্ছে চৌত্রিশ নম্বর শ্লোক আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে যার জগতে আমরা অবিরাম ভাবে দুঃখ প্রাপ্ত হচ্ছে এই দুঃখ থেকে কিভাবে নিবারণের পন্থা সেটা হচ্ছে জন্মগুচ্ছম ভগবত জয়ের স্বয়ং প্রাত ভক্তা হরে কৃষ্ণ প্রভু জয় শ্রী লোকপাত ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম ধ্যানে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ ও জীবের মুক্তি হয় ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপই গোপনীয় তবু বদ্ধ জীবের কৃপায় লীলা বিলাস আমাদের কর্তব্য ভগবানের অপাকিত কার্যকলাপের যথার্থ সৎ ব্যবহার করা যদিও ভগবানের উজিব চিন্ময় হরে কৃষ্ণ বাবু জন্ম প্রণাম জীব এবং ভগবান উভয় চিন্ময় কারণ প্রতিটি জীব ভগবানের অংশ ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ আবির্ভূত হয় তার ভক্তের মঙ্গলের জন্য অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাই ভগবানের জন্মকর্ম সাধারণ জীবের মতো নয় তা তা চিন্ময় এবং অত্যন্ত রহস্যময় ও গোপনীয় তাই যে সমস্ত ও আত্মতত্ন জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যক্তি ভগবানের ভগবানকে হৃদয় ধারণ করে তার জন্ম কর্ম লীলা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে পাঠ শ্রবণ করেন তিনি জড়জগতের সমস্ত কর্মবন্ধ থেকে মুক্ত হন হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু তাদের জন্য কর্ম নির্দেশ দেওয়া আছে কিন্তু এই ত্রিভুবনে তার কোন কিছুই কাম্য নেই তার কর্তব্য কর্ম নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টি পালন করেছেন কেননা দুর্বলদের রক্ষা করা ভগবানের আমরা যেন দাসত্ব করে দাসত্ব করতে পারি এবং তার সেবায় ঐক্যান্তিক ভাবে মনোযোগ দিয়ে যেন শ্রদ্ধা সহকারে আহ মনোনিবেশ করে ভক্তি সহকারে সকলি তার ইচ্ছে সে করুণা করে আমাদেরকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য আসেন বারে বারে এই যশোদা মাতা তাকে বন্ধন করার চেষ্টা করছেন কিন্তু দুয়াগুল আর বাঁধতে পারছে না সে ভগবান এর কাছে যখন ধরা যখন স্মরণাগত তখন তিনি তাকে বুঝতে দিলেন আমাদের কি কথা আমরা তো জীব 
একদম অল্প বুদ্ধি আমরা সেই এই ক্ষুদ্র দিয়ে বৃহত্তকে বৃহত্তকে জানার আমাদের চেষ্টা বৃথা আমাদের আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু পূর্ণের সেবায় নিয়ত এবং নিরবধি লেগে থাকা আর সাধু গুরু বৈষ্ণবের কথা শোনা এটুকুই আমার উপলব্ধি ছিল প্রভু প্রণাম জন্মরহিত চিন্ময় অব্যয় কথা ব্যক্ত করে শ্রীমদ ভগবতে গীতা চতুর্থ অধ্যায় বলেছেন জন্ম কর্ম চে দিব্য এবং যোগ শরীরে আত্মার না জন্ম আছে বা মৃত্যু নেই কদাচ উৎপত্তি হচ্ছে না আর হবেও না আত্মার জন্মরহিত শাশ্বত এবং চিরনবীন এবং আমাদের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য জন্ম জন্ম মৃত্যু আমাদের মতো নয় কেননা মহৎ উদ্দেশ্য জন্ম মৃত্যু নিয়ে ভগবান এখানে অবতরণ করেন প্রভু আমার এটুকু উপলব্ধি হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ জীবেরা জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত নয় কারণ তিনি হচ্ছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে আর জীব তার জন্ম কর্ম লীলার রহস্য সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তের থেকে সেটা শ্রবণ করে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা এটাই হচ্ছে সুন্দরভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করা এর মাধ্যমে জীব তখন জড়া জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে হরে কৃষ্ণ প্রণাম ধন্যবাদ পার্থক্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আবির্ভাব বা তিরুভাব জরা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয় তা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তির কার্য পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্গীতা স্বয়ং বলেছেন এই জড়জগতে তার জন্মকর্ম সবই দিব্য তার কার্যকলাপ তার কার্যকলাপ ধ্যান করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব ও তুরেভাব সবই অত্যন্ত গোপনীয় যা বৈদিক শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু তবুও বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপা পরবশ তিনি এই ধরাধামে লীলাবিলাস করেন তাই আমাদের উচিত ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা সাধু ও শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করে প্রণাম জীব এবং ভগবান উভয়ই চিন্ময় উভয়ই নৃত্য উভয়েরই জন্ম এবং মৃত্যু হয় না কিন্তু ভগবানের জন্ম বা বিভ্রাব এবং তিরোভাব জীবের মতো নয় কারণ যে সমস্ত জীব জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে তারা জড়া প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয় তা হচ্ছে অন্তরঙ্গ শক্তির কাজ ভগবানের কার্যকলাপের জন্য মহান ঋষিরাও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তারা কীর্তন করে থাকেন ভগবানের জন্মকর্ম সবই দিব্য এবং রহস্যামৃত জীব যখন সেটা উপলব্ধি করতে পারে তখন তারা আর এই জড়জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে আর ফিরে আসে না ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব অত্যন্ত গোপনীয় বৈদিক শাস্ত্রেও তার সেটা খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা হয়নি ভগবান এত দয়ালু বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য তিনি তার কৃপা প্রদর্শন করেন লীলাবিলাস করেন তাই আমাদের কাজ ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপে সদ্ব্যবহার করা এবং ভগবানের ধ্যান করা ভগবানকে জানা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য ভগবানের আবির্ভাব লীলা সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের তপস্যা করতে হবে ভগবান জড়জগতে আবির্ভূত হলেও তিনি নিত্য শাশ্বত চিন্ময় 
তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে হবে সাধু গুরু মহান ঋষিদের কাছ থেকে ভগবানের জন্ম কর্ম লীলা সম্বন্ধে জানতে পারলে জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে প্রণাম প্রভু হরে কৃষ্ণ মনমোহন মুরারি বহু হরে কৃষ্ণ জয় শ্লো প্রভুপাদ তো বৈদিক শাস্ত্রের অতীত অর্থাৎ অতি গোপনীয় যা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার লীলা বিলাসের মাধ্যমে আমাদের সর্বদা কৃপা বর্ষণ করছেন সেই কৃপা আমার সাধু গুরু বৈষ্ণবের মাধ্যম বৈষ্ণবের সেবা করার মাধ্যমে সেই কৃপা যথাযথভাবে যেন বুঝতে পারি উপলব্ধি করতে পারি নিজের জীবনে সৎ ব্যবহার করে প্রচার কার্যে প্রয়োগ করতে পারি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম ধন্যবাদ পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড বনমালী রাধা মাতা জি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম আপনার মনমাল হো প্রভু জয় শ্রী প্রভুপাদ এখানে ভগবান যুগে যুগে আসছেন শুধু জীবের মঙ্গলের জন্য আসেন কিন্তু জীব আসেন তার ভগবানের ইচ্ছায় অনুযায়ী আসেন তার জন্মচক্র ব্যাধি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করেন তাই ভগবান নিজের ইচ্ছায় আমাদের মঙ্গলের জন্য এবং ধর্ম স্থাপন করার জন্য অধর্ম নাশ করার জন্য আসেন কিন্তু সেই জন্য আমাদের জন্ম মৃত্যু চক্র তিনি পূর্ণ আমরা অংশ হলো তার দাস তাই আমাদের কাজ হলো যে পূর্ণের সেবা করা এই জন্মচক্র মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের ভগবানের নীতিগুলো পালন করা এই মহামন্ত্র জপ করে এইগুলো আমরা উদ্ধার পাওয়ার জন্য ভগবানের সেবা করা আমাদের উচিত এইটুকু বুঝলাম প্রভু তাদের কারোরই জন্ম বা মৃত্যু হয় না তবে ভগবানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই আলাদা ভগবানের জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য জীবের জন্ম মৃত্যুর মতো নয় ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে জীব যখন কোন শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেন তখন জীব জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্ত হতে পারে হরে কৃষ্ণ প্রভু এটুকুই প্রণাম অনুপম গণিত হরে কৃষ্ণ জয় শ্রীল প্রভুপাদ প্রণাম মঙ্গল হোক সকলের one who can be able to understand the truth of appearance of the personality of god is already liberated from material bondage Liber uh, <coughs> therefore uh, he will be called devotional scholar that is bhagavaner abhirbhave tattva ulubdhi kari jini tini maya mukto ebong prakito parvartik vidya hare krishna pranam ভগবানের জন্ম কর্ম সবই দিব্য বদ্ধ জীবেদের কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান জন্মগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন লীলাবিলাস করেন তার এই কার্যকলাপ কীর্তন করার ফলে মহান ঋষিরা আত্মজ্ঞান লাভ কর লাভ করেন ভগবানের কার্যকলাপ অত্যন্ত গোপনীয় ভগবানের এই কার্যকলাপ ধ্যানের ফলে জীবের ব্রহ্ম লাভ হয় এবং সে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় প্রণাম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম দিব্য শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয় না শ্রীকৃষ্ণ সৌ ইচ্ছায় জীব উদ্ধারের জন্য এই জগতে আবির্ভূত হন কিন্তু জীবের জন্ম তার অজ্ঞান বসত হয়ে থাকে সে তার কর্মফল ভোগ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকে সেই জন্য জীবকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয় জীব ভগবানের নিত্য দাস নিত্য অংশ 
কোনোদিন পূর্ণ হতে পারে না অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা সেই জন্য জীব কখনো ভগবান হতে পারে না সেই উপলব্ধি প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না তবে ভগবানের জন্ম মৃত্যু জীবের মত নয় যে সব জীব জন্মগ্রহণ করেন আবার তারা মৃত্যুবরণ করেন তারা জোড়া প্রাকৃতিক নিয়মে দ্বারা বদ্ধ কিন্তু ভগব পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আবির্ভাব এবং তিরোভাব জোড়া প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত নয় তা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি কাজ কৃষ্ণ পুনা করবো খুব ভালো লাগছে আপনারা খুব সময় মেনটেন করা আস্তে আস্তে হয়ে গেছে আপনাদের দেখুন আজকে আমরা এত ধরনের উপলব্ধি এত ধরনের মাত্র আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা মানে কি পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আপনাদের যে নোট আমরা আজকে সকলে শ্রবণ করেছি আপনাদের হৃদয়ের কথা একটা শ্লোক রূপে সবাই কিছু কিছু বলেছেন কত মিনিটে পঁচিশ মিনিটে ভালো লাগছে না প্রভাত কে খুশি করতে পারবেন প্রভাত চেয়েছেন যে আর অনেক ভক্ত প্রচারে আসে প্রভাত এই স্কনটাকে বানিয়েছেন প্রচার তৈরি করার কারখানা তার একটা বিন্দু মাত্র আছে আমাদের এই ফাউন্ডেশনটা প্ল্যাটফর্মটা আমরা কি এখান থেকে পারবো না ঘরে বসে ঘর থেকে বাইরে আসতে হবে না ঘরে বসে আপনার তৈরি হন শ্রীমদ ভাগবতম প্রথম স্কন্দ তৃতীয় অধ্যায় পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোক এবং জরমানি কর্মানি অকৃত জনশ্রণয়ন্তি স্ম বেদ গুজানি ঋতপতে এখানে কয়েকটা শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ অজনস্য জন্মহীন ভগবান কখনো জল জগতে জন্মগ্রহণ করেন বেদ গুজ্জানি শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে সমস্ত বেদের গুজ্জ বিষয় বেদে কথাও উল্লেখ নেই যে কৃষ্ণ ভগবান এদের গুজ্জ রয়ে গেছে গোপন রয়ে গেছে আর সেটা প্রকাশ করেছেন ভগবান গীতাতে এসে এজন্য বলছে বেদের সার ভগবান দিয়ে দিয়েছে আর এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ঋক পথে হৃদয়েশ্বর বুঝা গেল আমাদের প্রত্যেকে একটা করে হৃদয় আছে সেই হৃদয়ের ঈশ্বর মানে কি হৃদয়ের মালিককে আমি না আমার মনে করেছে আমি মানি এখানে সেটা বোঝাচ্ছে না শ্লোকে শ্রুত গোস্বামী বলছেন হৃদয়ের ঈশ্বর হ্যাঁ ভগবান হচ্ছেন আমাদের হৃদয়েশ্বর এখানে প্রভাত অনুবাদে বলেছেন হ্যাঁ এইভাবে বিধানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন যা বৈদিক শাস্ত্রে ও অনাবিষ্কৃত গুজ্জ্বল রয়ে গেছে বেড়ে তিনি হচ্ছে হৃদয়েশ্বর তো এখানে কয়েকটা জিনিস প্রথমে একটা শব্দ আপনারা বের করুন যখন ক্লাস কিভাবে তৈরি করবেন শিখে নেন প্রথম একটা শব্দ কি বিধান এবার বিধান নিয়ে আলোচনা হবে বিধান কাকে বলে কারা বিধান সেখানে এখানে উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞান মানিটা কি যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তার পরিচয় এখানে দিয়েছেন যিনি বিধান তিনি কি করবেন তার মুখ দিয়ে কি শুনবো আমরা তাকে কিভাবে জানতে পারবে সে লক্ষণটা কি সে বিধান ব্যক্তির লক্ষণটা এখানে দিয়েছেন কি বলছেন 
যে বিধান ব্যক্তি সে কি করবে জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্মকর্মের বর্ণনা করবেন এটা হচ্ছে বিধানের লক্ষণ যে ভগবান যে অপ্রাকৃত হম চিন্ময় তিনি তার যে কর্ম এবং জন্ম এখানে সে কি কি করছেন না করছেন শুত গোস্বামী বিধান এই জন্য তিনি বর্ণনা করছেন সুখদেব গোস্বামী বিধান গুরু পরম্পরা যারা চলে এসছেন কৃষ্ণ থেকে যে কথাগুলো ব্রহ্মা নারদ যে পরম্পরা ধরে চলে এসছেন যে আলোচনা গুলো চলছে সবাই বিধান আর জড়জগতের থেকে যারা ব্যাঙের মতো শুধু ভৌতিক জগৎ নিয়ে আমরা শুধু আলোচনা করছি সমালোচনা করছি ঘর থেকে বেরোলে পেপার খুললে টিভি খুললে যা শোনা যাচ্ছে এগুলো তো আছে কি ব্যাং যেরকম ডেকে সাপকে ডাকে সেরকম পরিস্থিতি এরা বিধান নয় শাস্ত্রের কাদেরকে বিধান বলছেন ভগবান কাদেরকে বিধান বলছেন শুধু গোস্বামী এখানে তুলে দেওয়া যিনি ভগবানের জন্ম কর্ম তার অপ্রাকৃত লীলা নিয়ে আলোচনা করবেন প্রচার করবেন সে হচ্ছে প্রকৃত বিধান শ্রীমদ ভগবত গীতাতে আমরা শ্রীমদ ভগবত গীতায় দশম মধ্যে একটা শ্লোক আছে এখানে প্রভাত বলছেন শুদ্ধ ভক্তের মানে প্রকৃত বিধান ব্যক্তি তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা বলে না তারা কি করে সর্বদাই পূর্ণরূপে ভগবানের অপ্রাকৃত এই কথা আলোচনা করেন এখানে ভগবান নিজে বলছেন এটা কি যাদের চিত্ত ও প্রাণ মানে যাদের হৃদয় ঈশ্বর বলছেন ভগবান কি বলছেন আমি হৃদয় ঈশ্বর ভগবান হচ্ছে হৃদয় ঈশ্বর তাদের হৃদয়টা ভগবানকে দিয়ে দিয়েছেন আত্মারটা সেরেন্ডার হয়েছেন কার কাছে কৃষ্ণের কাছে তারা সম্পূর্ণ হবে সেরেন্ডার এবং তাদের লক্ষণটা কি হবে তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদা আলোচনা করেন এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে সন্তোষ অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন বিদ্যান ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ তাদের মন ভগবানের শ্রী চরণ থেকে কখনো বিক্ষিপ্ত হয় না তারা সবসময় এই ভগবত জন্ম কর্ম এগুলো নিয়ে তার কি কি করেছেন কি কত মানে লীলা বিলাস আপ্রাকৃতি লীলা তিনি এসে কি কি করলেন না করলেন এগুলি সব ব্রহ্মা জি এত বড় একটা পদ পেতে কি করলেন ব্রহ্ম সংগীতে কি আছে ভগবান অপ্রাকৃত লীলা আছে ব্যাস দেব কি করলেন অপ্রাকৃত লীলা এটা করেননি প্রথমে নারদ মানে তার গুরুদেব এসে বলছে এটা করো এটা করে তো এটা শুনে জীবের কল্যাণ হবে বিদ্যান ব্যক্তির এটা নিয়ে ব্যস্ত আর এটা শ্রবণ করে সবার কল্যাণ হবে সবাই এগিয়ে আসতে পারে তিনি চব্বিশ ঘন্টায় ভগবানের লীলা কীর্তন করবেন ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ মহিমা করবেন লক্ষণ এভাবে তাদের চেনা যাবে তারা সবসময় ভগবানের কথা ছাড়া আর কিছু বলবেন চাই চৈতন্য মহাপু বলছেন সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন কেবল হরি কথা কো হরি গুণ গা হরি নাম সদামত গ্রাম্য কথা যেন না বলেন সততম কৃত্যান্ত মাম সবসময় আমার গুণগান করেন সংকল্প নিয়ে করছেন আমি সারা জীবন শুধু এই করবো আর কিচ্ছু করবো না অনেক উন্নত লক্ষণ নমস্তঞ্চ নমস্তঞ্চ মাম বক্তা নিত্য যুক্ত পাশতে সে সবসময় আমার উপাসনা করেন সে ব্রত নিয়েছেন এ হচ্ছে বিধানের লক্ষণ বোঝা গেল কি শ্লোকের মেন গুজ্জের অক্ষ হচ্ছে কি যারা জ্ঞানী ব্যক্তি বিধান ব্যক্তি তারা কি করবেন এটাই সেখানে উল্লেখ করেছে আর তাদের হৃদয়টা কৃষ্ণকে দিয়েছে এই জন্য ভগবান বলছেন বৈষ্ণব হচ্ছে আমার প্রাণ বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে না মম বৈষ্ণব অপরাণ তাই শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কিভাবে চেনা যাবে 
তার হৃদয়টা কৃষ্ণকে দিয়ে দিয়েছেন সেখানে কৃষ্ণ গিয়ে বিশ্রাম পাচ্ছে তো টোপাল এক জায়গায় তাৎপর্য লিখেছেন তারা কখনো এই সাধারণ জীবের গুণগান করবে না তারা ভগবানের গুণগান করবে ভক্তের গুণগান করবে কেননা ভক্তের মহিমা গুণগান করলে ভগবান খুশি হবে ভগবানের গুণগান করলে সমস্ত বৈষ্ণবরা খুশি হবে তারা কখনো এই ভৌতিক জগতের পলিটিক্যাল নিয়ে চিন্তা করবে না আলোচনা করবে না ঘর থেকে বেরোলে চায়ের দোকানে গিয়ে কি হয় ভোটের চিন্তা হয় বিভিন্ন রকম চিন্তা হয় এগুলি তারা করতে যাবে না বিজ্ঞান ব্যক্তির কাজ নাই বিজ্ঞান ব্যক্তির কাজ হচ্ছে কি সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং সে কৃষ্ণকে নিয়ে চিন্তা করবে সাধারণ জীবন যাপন করবে আর ভগবানকে নিয়ে চিন্তা করবে সুদামা ছিলেন ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ খুব দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর ভগবান তাকে কোথায় তুলেছেন শ্রীধর স্বামী কলা বেচা শ্রীধর ছিলেন আর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রু আছেন তুমি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী তোমার কাছে অনেক ধন আছে কি ধন কৃষ্ণ প্রেম ধন আছে তাই এই শ্লোকের মধ্যে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করেছেন কি এই যে ভগবানের অপ্রাকৃত কথা বৈদিক শাস্ত্রে অনাবিষ্কৃত এই জন্য আমাদেরকে ভক্ত সঙ্গে মহাজন গত পন্থা মহাজনদের কাছে কিছু লুকিয়ে রেখেছে ভগবান তোমাদের কাছে রক্ষিত রাখো সময় মতো প্রকাশ করবে এই জন্য গ্রন্থ শুধু পাঠ করলে হবে না মহাত্মাদের কাছ থেকে এগুলো আমরা জানতে পারি যেমন দেখুন গর্গমণি ভগবানের জন্মলীলা সম্বন্ধে জানিয়েছেন তিনি নিজে গিয়ে নামকরণ করেছেন সে গর্গ সংগীতের মধ্যে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা কথা পাওয়া যান মানে জন্মের যে ভগবানের জন্মের যে গভীর তথ্য ওখানে পেয়ে যান কবি কর্ণপুর আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু ব্যাদের কোথাও পাবেন না আপনি এসব পাওয়া যাবে না যা যা অপ্রাকৃত সুন্দর সুন্দর লীলা দিয়েছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গোবিন্দ লীলা মৃত কোথাও পাওয়া যাবে না এটা মহাজনরা আমাদের জন্য আবার তারা নিজেরা কষ্ট করে লিখে দিয়েছেন আর শিল প্রভাত ভাগবত জিজ দিয়েছেন লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে পড়ছে না সে লস আমাদের প্রত্যেকটা সারা পৃথিবীর জন্য দিয়ে গেছেন লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য ওনারা মহাত্মারা কি করছেন যেটা শাস্ত্রে প্রকাশ হয়নি তারা নিজেরা সেটা আমাদের জন্য প্রকাশ করছেন যেন আমরা জানতে পারি আমরা ভগবানের এই অপ্রাকৃত লীলা কথা শ্রোতার মাধ্যমে আমাদের জীবন সঞ্চ করতে পারি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভক্তি আছে ভক্তিলতা বীজ জন্ম নিয়েছে বীজ ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে ভাই ভক্তিলতা বীজ এই বীজটাকে কিভাবে বাড়াবো আস্তে আস্তে শিকড় হবে কিভাবে বাড়বে এটা নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয় শ্রবণ কীর্তন রূপ জলে করর সেচন যখন আমরা সবসময় ভগবানের কথা আলোচনা করব তখনই আমাদের সেটা আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে আস্তে আস্তে সেই ভক্তিলতা বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে থাকবে বাড়তে 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 একদিন এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বিরজা নদী অতিক্রম করে হ্যাঁ ভগবানের শ্রী চরণে গোল গিয়ে পৌঁছাবে গজেন্দ্র প্রার্থনা করেছিলেন অষ্টম স্কন্দ তৃতীয় অধ্যায় পনেরো নম্বর শ্লোকে হে প্রভু আপনি সর্বকারণের কারণ কিন্তু আপনার কোন কারণ নেই তাই আপনি সবকিছুর অদ্ভুত কারণ আপনি হচ্ছেন পঞ্চরাত্র 
ও বেদান্ত সূত্র আদি শাস্ত্রের নিহিত নিহিত বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয় কি বলছেন পঞ্চরাত্র বেদান্ত সূত্র আদি সমস্ত শাস্ত্রের ভিতরে যে নিহিত জ্ঞান আছে সে জ্ঞানের আশ্রয় হচ্ছেন আপনি এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার সাক্ষাৎ স্বরূপ এরা যারা উপলব্ধি করতে পারে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে কিন্তু যারা হ্যাঁ গুরু পরম্পরা ধারায় গুরু চরণ আশ্রয় করে এগুলো গ্রহণ করেন তারা কোন তাদের মধ্যে এটা প্রকাশ পাবে না হম তাই গজেন্দ্র বলছেন কি সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার স্বরূপ এবং আপনি পরম্পরা পরম উৎস যেহেতু আপনি কেবল মুক্তি প্রদান করতে পারেন তাই সমস্ত আধ্যাত্মবাদীদের আপনি একমাত্র আশ্রয় আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ পণতি নিবেদন করি কে প্রার্থনা করছেন গজেন্দ্র সে হাতি গজেন্দ্র নিলে একটা শিক্ষা আছে चेस्ट कर पे तक करलें भगवान प्रार्थना कर भगवान जो अर्पण कर प्रभु तुम कृपा कर ग्रहण कर সে ডাইরেক্ট বলেনি আমাকে এসে রক্ষা করো কে সে সেবা করছে আর ভগবানের কি কাজ ভগবানের কি কর্তব্য ভগবানের কি চিন্তা যেত না আমার ভক্তকে আমি সবসময় রক্ষা করি তার মানে গজেন্দ্র আশ্রয় চায়নি সে সেবা করেছে খুব আমার সেবাটা গ্রহণ করো দেখুন এখানে টেকনিক আছে কি সে তার কাছে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও কৃষ্ণ আমাকে বাঁচাও প্রভু আমাকে বাঁচাও এটা বলেনি কি হচ্ছে প্রভু আমার সেবাটা গ্রহণ করো আমি জানি না হয়তো আমার এখানে আমার জীবন শেষ শেষবারের মতো আমার জীবনের শেষ সেবাটা তুমি গ্রহণ করো কারণ সে অনেক যুদ্ধ করছে পারছে না তখন সে সেবা দিচ্ছে আমরাও কখন যাব কোনো ঠিক নেই আমাদের সবসময় সেবা মানসিকতা এটা হচ্ছে ভক্তি গজেন্দ্র এখানে ভক্তি করেছেন আর এইখানে আরেকটা লীলা আমরা দেখতে পাই তখন ভগবানের সেবাটা গ্রহণ করেছেন তার সুদর্শন চক্র দিয়ে কি করলেন আগে কে উদ্ধার পেলেন গজেন্দ্র না না কুমির কুমির উদ্ধার পেয়েছে কেন এভাবে হলো কেন কুমির গজেন্দ্রকে আঘাত করছে কিন্তু সে আগে উদ্ধার পেয়ে গেল কারণটা কি ভগবান বলছেন যে আমার ভক্ত সে হচ্ছে কপট ভক্ত যে আমার ভক্তের ভক্ত সে হচ্ছে উত্তম ভক্ত গজেন্দ্রকে কুমিরে তার গজেন্দ্রের চরণটা ধরে নিয়েছে তো ভক্তের যে মধ্যে শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনয় হ্যাঁ ভক্তের চরণ ধরেছে তাকে ভগবান আগে উদ্ধার করে দিয়েছে কুমির চিন্তা করছে আমি তো ভগবান উদ্ধার পাবো না ভক্তের চরণটা ধরে রাখি ও তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান এখনই প্রথমে আমাকে উদ্ধার করে দিয়ে তাহলে আমার গেনা এজন্য ভক্তের চরণ ধরে এইভাবে আমরা এই গজেন্দ্র লীলা থেকে এখানে শুনতে পাই সে কত সুন্দর প্রার্থনা করছেন তুমি সর্ব কিছু দেখুন এটা হচ্ছে ভক্তি ভগবানের স্তুতি সংস্কৃত জানতে হবে তা না ভগবান আমার জীবনে কি কি করেছেন ভগবান কি উপলব্ধি নিজের ভাষায় মাতৃভাষায় প্রকাশ করুন আমাকে শ্লোক মুখস্থ করে বলতে দরকার নেই ভগবান একটু ভাবগ্রাহী জন্য আমার ভিতরে বসে আছে আমি কি প্রার্থনা করে জানেন তার প্রশংসা করে আমরা সবসময় ভগবানকে কাছে নিতে চাই হ্যাঁ সমস্যার কথা বলি কিন্তু সে যে আমাদের জন্য কি করছে কতটুকু গ্লোরিফিকেশন করি কতটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে অকৃতজ্ঞের মতো শুধু নিতে চায় তার কৃতজ্ঞতা কতটুকু স্বীকার করে তার কাছে গিয়ে কতবার বলি সে আমার জন্য কি কি করেছে বলি কি কিছু আমার জীবনে তোমার এত বড় একটা ভূমিকা আছে তুমি না দিলে আমি আজকে শ্বাস প্রসার নিতে পারতাম না জগতের আলো দেখতে পারতাম না তুমি না থাকলে আমার হস্ত এগুলো যদি ঠিক না দিতে আমি এখন তোমার সেবা করতে পারতাম না একবার বলি কি তুমি আমাকে এই চোখ দুটো দিয়েছি বলে তোমাকে দর্শন করতে পারছি তুমি কত মহান বলি একবারও অনেকে কানে শুনতে পায় না তারপর তুমি আমার কানটা এখন ভালো লাগছো আমি ভক্তের কথা শুনতে পাচ্ছি তার জন্য তোমাকে কোটি কোটি পোনা বলি কি কি আমরা আজকে গজেন্দ্র কি শিখাচ্ছে কত সুন্দর প্রার্থনা গজেন্দ্র আরো প্রার্থনা করছেন কি দেখুন 
যেহেতু আমি একটি পশুর যেহেতু আমার মতো একটি পশু পরম মুক্ত আপনার শরণাগত হয়েছে তাই অবশ্যই আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবেন বস্তুত পক্ষে অত্যন্ত করুণাময় হওয়ার ফলে আপনি নিরন্তর আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন কেন আপনি তো করুণা সিন্ধু আপনি তো চান যে আপনার আশ্রিত ভক্তকে যেন আপনি সবসময় রক্ষা করেন আপনি তো মুক্ত করেনি পরমাত্মা রূপে আপনি সমস্ত দেহদার জীবের হৃদয়ে বিরাজমান এই যে হৃদয়ের বলছেন গজেন্দ্র সে প্রার্থনা করছেন হ্যাঁ পরমাত্মা রূপে আপনি সমস্ত দেহদার জীবের হৃদয়ে বিরাজমান আপনি প্রত্যেক দিব্য জ্ঞান রূপে বিখ্যাত এবং আপনি অসীম সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ পণতি নিবেদন করি কেননা এভাবে কেন প্রার্থনা করছেন কেননা যিনি সমর্পিত আত্মা তার কৃপাময় ত্রাণ করতা হচ্ছেন কে কৃষ্ণ কারণ সে জানে এই বব সমুদ্রের মধ্যে আমি জন্ম হইতে জড়া বেদি চক্রের মধ্যে পড়ে আছি গজেন্দ্র প্রার্থনা থেকে আরেকটা শিক্ষা আছে সে এই ভৌতিক জগতের বন্ধন থেকে কুমিরের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলেনি সেই প্রার্থনাটা করেছে কি আমি তো এখন যাচ্ছি আমার মৃত্যু সান্নিধ্যে চলে এসছে কিন্তু ভগবান কি বলছেন অন্তকালে স্মরণ মুক্ত কালে বরম যা প্রয়াতে সমদ্ভাবম জাতি না অন্তিম সময় তোমার চিন্তা করলে তারপর আমি উদ্বেগ পাবো আমি অন্তিম সময় তোমাকে চিন্তা করছি তোমার প্রার্থনা করছি কেন তুমি আমাকে এই ভৌতিক জগতে জন্ম মৃত্যু জড়াবে চক্র থেকে মুক্ত করো আমাকে একটা পশু শরীর পেয়েছে তাও আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি তো ত্রাণ করতা তোমাকে ত্রাণ করো সে কুমিরের অত্যাচার থেকে কুমিরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বলেনি সেই যারা জগতের সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে জন্য তা বলছে ভগবানের সেবাটা গ্রহণ করে দুর্বাসার ঋষির প্রতি পরমেশ্বর ভগবান দুর্বাসার ঋষির প্রতি পরমেশ্বর ভগবান কি বলছেন দুর্বাসার শিখে ভগবান বলছেন আমি সম্পূর্ণ আমার ভক্তের অধীন কি বলছেন আমি সম্পূর্ণ আমার ভক্তের অধীন নবম নবম স্কন্দ চতুর্থ অধ্যায় তেষট্টি নাম্বার শ্লোক শ্রীমদ ভাগবতম নয় চার তেষট্টি এর আগের শ্লোকটা গেছে আপনার দুটো শ্লোক প্রথমটা ছিল আট তিন পনেরো তারপরটা হলো আট তিন সতেরো আর এই শ্লোকে ভগবান দুর্বাসার হিসেবে বলছেন যে কি আমি সম্পূর্ণরূপে আমার ভক্তের অধীন প্রকৃত পক্ষে আমার কোনো স্বতন্ত্রতা নেই দেখুন আমি জানি তিনি স্বাধীন কিন্তু এখানে ভগবান দুর্বাসার হিসেবে বলছেন যে আমার কোন স্বাতন্ত্রতা নেই কেন স্বাতন্ত্রতা নেই ভক্তের ভক্তির কাছে আমি বৌদ্ধ আমি স্বাধীন নই ভগবান কিরকম মহান সে নিজেকে বলছেন আমি বৌদ্ধ অবস্থা আছি কিসের কাছে ভক্তের প্রেমের বন্ধন আমি আবদ্ধ যশোদা দেখলেন না বাসের প্রেম তাকে বেঁধেছেন গোপীরা তাকে প্রেম দিয়ে বেঁধেছেন এই জন্য তারা বলছেন এই নাচো নাচতেছে এই করো ওই করো করছে বৌদ্ধ অবস্থায় যে বাঁধে তার কথা তো সে শুনে কি আমাদেরকে যে জেলখানায় বেঁধে রেখে তার কথা আমাকে শুনতে হচ্ছে কেউ পুলিশ পিছনে ধরেছে এই তোমাকে আমি এখন অ্যারেস্ট করলাম চলো ডান দিকে চলো বাদিকে চলো সেরকম ভগবান বলছে আমি ভক্তের প্রেমে বন্ধ আমি তার আমি স্বাধীন নয় যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বত ভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত তার মধ্যে কোনো জড় বাসনা নেই তাই আমি তাদের হৃদয়ে বিরাজ করি এখানে একটা শিক্ষা যাদের জড় বাসনা নেই তাদের হৃদয়ে গিয়ে ভগবান বিশ্রাম করেন যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বত ভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত তাই আমি তাদের হৃদয়ে বিরাজ করি আমার ভক্তের কি কথা যারা আমার ভক্তের ভক্ত দেখুন আরো সুন্দর করে ভগবান বলছেন তাকে দুর্বাসা রেশি বলছেন দুর্বাসা একদম পাওয়ারফুল মনি সাধারণ নয় সে দুর্বাসাকে জ্ঞান দিচ্ছেন 
যে শুধু আমার ভক্তের কি কথা যারা আমার ভক্তের ভক্ত তারাও আমার অত্যন্ত প্রিয় যারা আমার ভক্তের ভক্ত তারাও আমার অত্যন্ত প্রিয় যেটা শিব পার্বতীকে বলেছিলেন আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভগবানের আরাধনা করা বিষ্ণু আরাধনাম শ্রেষ্ঠ আরাধনাম সর্বেশ্বাম বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ তারপরে মহাদেব পার্বতীকে বলছেন তার ভক্তের আরাধনা ভগবান আরো শ্রেষ্ঠ বলছে এখানেও ভগবান দুর্বার শেষে বলছেন যে আমার ভক্তের ভক্ত যে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় আমার ভক্ত তো প্রিয় নবম অধ্যায়ে নবম স্কন্দ চতুর্থ অধ্যায় আটষট্টি নম্বর শ্লোকে ভগবান সেখানে প্রকাশ করেছেন ভগবান এবং ভক্ত একে অপরের হৃদয়ে বাস করেন কি করেন একে অপরের হৃদয়ে বাস করেন ভক্ত ভগবানের হৃদয় দখল করে নিয়েছে যেন যেহেতু সে জড় জাগতিক সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে আর ভগবান ভক্তের হৃদয় দখল করে নিয়েছে এইভাবে দশম স্কন্দ পঁচিশোধ্যায় আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন ভক্তদের সুরক্ষা করার জন্য ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভক্তদের সুরক্ষার জন্য ওকে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি কি হ্যাঁ এই যে যারা বিদ্যার ব্যক্তি তারা ভগবান আরাধনা নিয়ে থাকবে হ্যাঁ তারা ভগবানের জন্ম কর্ম দিব্য এইগুলো নিয়ে তারা চর্চা করবেন বিভিন্ন প্রাকৃত বিলা বিলাস চর্চা করবেন হ্যাঁ যার দ্বারা আমরা ভগবান উপলব্ধি করতে পারি তার কৃপা ভগবান এইসব লীলা বিলাস কেন করেছেন প্রভুপাত এখানে তাৎপর্য লেগেছেন বৌদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান সেই সব লীলা বিলাস করেন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা যথার্থ সৎ ব্যবহার করা এটা কি শ্রীমদ ভাগবত ভক্ত সঙ্গে ভাগবত কথা শ্রবণ তাহলে লীলা কথা জানতে পারবে আর হৃদয়ঙ্গম করার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অনেকে আছে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সাত দিন ভাগবত সপ্তাহ চলছে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন কেন ওই ভাগবত সপ্তাহে হরিনাম করার উপদেশ দেয় না টেলিভিশন মধ্যে দেখবেন লক্ষ লক্ষ লোক শুনছে সেখানে একবার বলছে তুমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কেন কলি যুগে যুগ ধর্ম করতে পারে তো পরিবর্তন নেই আমাদের সাধনা নববিধা ভক্তি খুব সুন্দর করব তাহলে এগিয়ে যেতে পারে ওকে অমর গ্রহণ শ্রীমদ ভাগবত কোনো উপলব্ধি বা কিছু বলবেন না বেশি সময় মানে জয়েসল প্রভুপাদ ও একটি শব্দ থেকে আমরা যে শাস্ত্রের মাধ্যমে এবং গজেন্দ্র মোকসম লীলার নীলা থেকে লীলা থেকে যে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই দুর্বাসা মুনি পর্যন্ত এবং সেইখান থেকে যে আমাদের শিক্ষাটা হলো যে কুমিরের যে উদ্ধার এইটা কুমির আগে উদ্ধার পেলে কেননা ভক্তের তিনি চরণ ধরেছেন তো এইটা একটা অপূর্ব সমন্বয় প্রভু এখান থেকে একটা শব্দ থেকে যে এতগুলো বের করা যায় বা ই করা যায় এইটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে হরে কৃষ্ণ প্রণাম নারায়ণ মাঝে প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু প্রভু গজেন্দ্র হাতি হয়েও মানে শেষ সময়ে ভগবানের সেবা করার মনোভাবটা মানে কি করে এলো আর কি সে ভক্ত জন্য এসছে আগের জন্য ভক্ত ছিল বিপদে পরে একেবারে তিন মাস আলোচনা হবে এক মাস নয় 
श्रीचरण धरलें कमिर तो कमिर तो भोग कर चरण धरे भगवान तो भावग्राही मैं भक्त चरण तीन टे जिन खुब पावरफुल रामानुचार्य आगे लक्षण अवतार शिष्य के बोल आयोजन करो आयोजन कर मात्र एक लोक आल्प लोक आने बीस पंचाश हजार लोक होने अल्प लोक जलपान स्नान देखे तक गठाले देखे आसलो क्या पुके सरोवर जल खाए क्या स्नान देखे तुम चरण गुरुदेव गानी से मानुषे तो भर्ती आशे पास घर बाड़ी आदर ऊपर बोझ लो गुरुदेव प्रवचन शेष हलो तक जिज्ञास कर गुरुदेव जाए गुरुदेव चरण दे गुरुदेव शिष्य चरण दुआ जले तर हृदय परिवर्तन भक्त चरण गेम मन कर मैदान मैदान की मैदान के दिए इंद्रप्रस्थ बन विश्वकर्मा ओषुधर विश्वकर्मा कारीगर प्रभु सब मंगल हक प्रभु विद्वान कथा जानतम जिन खूब मान उच्च शिक्षित विद्वान क्योंकि प्रभु भ्रमार केटे गल प्रभु एखन थे बुझते भारत भूमि हईल मनुष्य जन्म जार जीवन सार्थक करी पर उपकार 
তো এখানে হচ্ছে যে পর উপকার মানে হচ্ছে যিনি ভক্তি জগতে এগিয়ে দেয় পারমার্থিক জগতে এগিয়ে দেয় তিনি সব থেকে উপকার করেন বেশি আর হচ্ছে প্রভু এইটুকুই বললাম প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু জিতেন্দ্রনাথ প্রভু साधारण प्रवचन प्रवचन जोटे गुरु कृपा साधु संगे भक्त कूड़ी फोटे लीला रूप गुण कथा जार प्रेम भक्ति परम कृष्ण मनोनिवेश परमे आसक्ति শেষের বেলায় সেবায় মন গজেন্দ্রতা জেনেছে সেই ভক্তের চরণ ধরেই দুরাচারী ধাম পেয়েছে সব হৃদয়ে কৃষ্ণ তুমি আমরা দুঃখ সাগরে তোমার পানে চোখ মেলেনি তাই অতলে গভীরে দুর্বাসাকে বললে তুমি ভক্তের ভক্ত প্রিয় ভক্ত বৎসল তোমার নাম ভক্ত সেবাই শ্রেয় আজ এ প্রভাতে শুভক্ষণে ভক্তের চরণে প্রণমি ওই চরণে রাখুন প্রভু অনেক দোষে দোষী আমি আমি কি বলছি আমি ভুলে যাই কিন্তু কবিতার মাধ্যমে সব মনে রাখতে হবে আমাকে যদি বলে পরশুদিন আপনি কি বলছেন আমি বলতে পারবো না মাথায় যে চার পাঁচ অল্প কিছু এক পৃষ্ঠা কবিতার মধ্যে সব তুলে দেবে মানে হচ্ছে কি তাহলে ও মানে ভক্ষণ করার মনোবৃত্তি দিয়ে চরণ ধরেছে কিন্তু চরণ ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার মনোবৃত্তিটা চেঞ্জ হয়েছে তাই তো প্রভু হরে কৃষ্ণ लीला कथा मन उपभोग कर लुभ आनंद पेलम तो गजेंद्र जे मान अंतिम कल मान भगवान चरण जे प्रार्थना करते जल जगत विषय प्रार्थना ना कर प्रभु सर्वदा जन अपना चरण थे प्रभु शेष कर ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন যাতে আমি প্রভাত এবং গুরু মহাদের সবাই থাকতে পারি আপনি দেশে হয়ে গেলে আমাকে ক্ষমা করবেন